நேற்று இரவு தமிழ்சேன் சார் வந்து மிரட்டிட்டு வந்தார் இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஸ்டைலாக ரொம்ப ப்யூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு பேசிக்கலாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்குது அது கொலை படங்கள் கிரைம் திருலர்ஸ் எடுத்த ஒரு இன்ஃபீரியரான ஒரு ரேஸ் டேரக்டர்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இங்கே எல்லாமே மண் சார்ந்த படங்கள் பண் சார்ந்த படங்கள் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மனிதனுக்கு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அசன் டேரக்டர் தோணுச்சுனாவே அதுக்கு காரணம் ஒரு பெரிய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்த்துட்டு ஒரு குப்ரிக்கையோ ஒரு ஹிட் காப்பியோ ஒரு பிரசாமியோ ஒரு குரசோவாவையோ பார்த்துட்டு ஃபார்மனால் உந்தப்பட்டு திரைப்படத்துக்கு வர்றோம் தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா அதில் எந்த உலக சினிமாவும் ஒரு ஃபோக் ஆர்டில் தான் வருது அது மியூசிக்காக இருக்கட்டும் அது எந்த கலையாக இருக்கட்டும் சினிமா இந்தியாவில் பட்ட ஒரு ஃபோக் ஆர்ட் ஒரு கூத்தலு தான் வந்துச்சு ஸோ அதுதான் ஒரு காரணம் ஒரு ஐம்பது வருஷங்கள் நம்ம நிறைய பாடல்கள் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பீரியட்லையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நுவார் ஜானரில் அந்த காலத்திலே கைதி கண்ணாயிரம் பி மாதவன் படங்கள் திருலோக சந்திர சார் படங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி படங்கள் வந்துச்சு இந்த படங்கள்லாம் ஃபார்மை பற்றி அதாவது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒரு கேமரா ஏன் ஒரு இடத்துல வச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ரெண்டு பேர் பேசும்போது ஏன் அந்த ஸ்பேஸில் வச்சு அவங்களுக்கு பேச சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஒரு லென்ஸை எப்படி சொன்னால் அந்த சீனுடைய ஃபுல் ட்ராமாட்டிசம் வந்து வெளியே வரும் அப்படின்றது ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு சினிமா பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் அப்படி கம்மி பேர் பண்ணுறவங்கள வந்து சினிமாக்காரர்களே வந்து ரொம்ப என்னைய வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக என்ன சார் அடுத்து கொலப்படமா அப்படின்பாங்க என்ன சார் கிரைம் தலை என்னை ஒட்டு மொத்த என்னுடைய ஜானல்ஸ் என்னுடைய என்னுடைய ரெஸ்ட்ராஸ்டிக்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அளவு கோல் கொலைப்படம் எடுக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் காலையில் வரும்போது யோசிச்சேன் என்ன பேசுறது இப்போ தனிஞ்சன் சார் நேற்று சொன்னார் வந்து எதுக்கு கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்ற பற்றி பேசுங்க சார் அப்படின்னாரு ஸோ நான் ரொம்ப தாட் இல்லாமல் ஸ்பாண்டேனியஸாக நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் Thank you for the Bumbal Lakhoot. I am going to talk to you about the Bumbal Lakhoot. I really want to speak about it. Because I have been reading about it. I think that I have been reading about it. 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 ஒரு ஹிட்ஸ்காக எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது நான் நான் பேசுகிறது மெத்த படித்ததாக இருக்கலாம் மன்னிச்சுங்க நான் சொல்கிறது என்னுடைய ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் அஸ்டண்டாத்துக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக இந்த படத்தினுடைய அந்த கொலன்ற அந்த ஃபாண்ட்டை பாருங்கள் அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச பாலாஜி ஒரு நாற்பது ஃபாண்ட்டு அவரும் அவருடைய டிசைனரும் சண்டை போட்டுருக்கணும் ஐ ஹோப் தட் இஸ் ரைட் பாலாஜி ரைட் ஏன்னா ஒவ்வொரு படம் பண்ணும்போதும் ஒரு ஃபாண்ட்டுக்காக பெரிய சண்டை இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஃபாண்ட்டுனாவே வந்து டிசைட் எடுத்து கொடுத்தோம்னா ஒரு ஃபாண்ட்டு ரொம்ப அசிங்கமாக ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபாண்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க இப்போ நாலாவது ஃபாண்ட்டு வந்து கடுப்பில் ஒரு மூணு ஃபாண்ட் போடுவாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து ஃபாண்ட் வரும்போது இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல கரெக்டு ஒரு ஃபாண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறான்னா இந்த ஃபாண்ட்டை நான் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபாண்ட்டை பண்ணும்போது இந்த ஃபாண்ட்டை நான் காட்டும்போது என் ஒட்டுமொத்த படத்தை புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு இம்மிடியட்டாக வந்த ஞாபகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரி இம்மிடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஹிட்ஸ்காக்குடைய படங்கள் குப்ரிக்குடைய படங்களுடைய ஃபாண்ட்டு ஒரு நல்ல கிளாஸியான டேரக்டர்ஸ் உடைய ஃபாண்ட்டாக இதை நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் கொலை படங்கள் கதைகள் அப்படி பார்த்தாவே ஒரு மனிதன் ஏன் கொலை பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு நூறு வயசு வாழ்ந்தோம் ரொம்ப கஷ்டம் எண்பது வயசு வாழ்கிறதுக்குள்ளே ஒரு கையில் ஒரு நாலு தடவை நம்ம வந்து பிளேட்ல வருது வெட்டிப்போம் எல்லா வயசுலையும் சின்ன வயசுல ஏதாவது பண்ணுவோம் வெட்டிப்போம் 
நடந்து போகும்போது படிக்கட்டில் விழுந்து இந்த மூட்டி காலில் அடிபடும் இந்த இடத்துல இந்த கையில் வெட்டிக்கும் போதும் அந்த இடத்துல அடிபடும் போதும் நம்மளுக்கு இருக்க பயம் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து நம்ம பார்த்து பயப்படுற அந்த மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதனை ஒரு கத்தியால் உடல் முழுவதும் குத்தப்பட்டு கழுத்தை அறுக்கப்பட்டு கையை வெட்டப்பட்டு இப்படி இருக்கும்போது அந்த உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாத ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியாத ஒரு பெயின் அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஒரு மனிதன் உந்தப்படுகிறான் என்றால் அது என்ன காரணம்னா இஸ் டீப்லி டிஸ் சைக்கலாஜிக்கலி ஷாக் அந்த மாதிரி மனிதர் நான் சொல்றது வந்து ரவுடிஸ் சொல்ல இப்ப நான் வந்து ஒரு 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 ஃபோர் டேஸ் நைட்ல உட்காந்து இன்ஸ்டாகிராமோ அல்லது யூடியூப் பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியம் கேட்டா நிறைய ரவுடிஸ் வந்து அவங்க 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 நடந்து வர்றாங்க அவங்க பின்னால் வந்து அவங்க ரசிகர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி இவர் அவர் அவர் இவர் சொல்லிட்டு ஏதோ பண்ணுறாங்க இந்த சமூகத்தில் கொலைகள் செய்த மனிதர்கள் அவங்க ஒரு கொலை என் நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து போலீஸ் இருக்கும்போது நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் நான் போய் சில கொலைகாரங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் வாட் மேக் தம் டு கோ டு தட் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிறகு ஏதோ ஒரு புயல் அவங்க இதயத்துக்குள்ள சுத்தி சூறாவளி ஆடு ஸோ ஏன் ஒரு மனிதன் கொலை அளவு போகிறான் போர்களில் வந்து கொலை செஞ்சோம் எப்படி கொலை செஞ்சோம்னா ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்கப்பட்டு கொலை செஞ்சோம் அதாவது வந்து நீங்கள் அதுவும் பெரும் கொலைகள் இந்த கொலைகளை பற்றி இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் காதல கேட்டு ஒரு பேப்பரில் பார்த்துட்டு ஒரு ஆறு செகண்டு அதில் சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு இறப்புன்றது நம்ம க்ளோஸ் லவ்டு பீங்ஸ் நடக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த இறப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஊர்த்தலை தெரியுது என்னுடைய அசன்டருடைய ஒரு அண்ணன் ஒரு போன வாரம் அவர் அப்படியே குடியில் இருந்துட்டு அப்படியே படுத்த வாக்கில் ஸ்டோக் வந்து இறந்து போயிட்டார் அந்த குடும்பமே சின்ன படம் ஆயிடுச்சு ஒரு தாய் பத்து வருடம் கஷ்டப்பட்டு பிற்கிற ஒரு குழந்தை கொலை செய்து பட்டு பார்க்கும் பொழுது அந்த தாய் எப்படி எப்படி கஷ்டப்படுவார் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாத பெயின் அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த வாழ்க்கையே அப்படியே வந்து அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுற அளவுக்கு ஸோ ஏன் கொலை மனிதனை செய்கிறார் பைபிள் ரெண்டாவது சீன கொலை கேன் கில்ஸ் அபே மகாபாரதம் ஃபுல்லா கொலை ராமாயணம் ஃபுல்லா கொலை எல்லா இதிகாசமும் கொலை ஷேக்ஸ்பியருடைய நாலு டிராஜடி கொலை பத்தி தான் சொல்லுது தஸ்ராவஸ்கியுடைய எல்லா கேரக்டர்ஸும் எல்லா கதைகளும் எல்லா நாவல்களும் எல்லா சிறுகதைகளும் தாசாயருடைய எல்லா கதைகளும் கொலைகளை பத்தி ஏன் அப்படின்னா I don't say it's the greatest thing. It is everlasting. Why do we have to say that? 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 Who are drawn towards other particular directors? Who are drawn towards this kind of enquiry? They make this kind of films. So that's why I want to give a big applause to the director of college. It's very easy. They have a category of PGN. They have a murder mystery. They have a murder mystery. But if you look at this, there is a very important inquiry. I am a psychopath. It's very easy. Sir, why are you going to go to the house? I know that if you go to the house, you are going to go to the house. 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 நகர்ந்து போகும் முன்னால கேமரா அவனோட சேர்ந்து போகும் நான் வச்ச ஷார்ட்டு நம்மளுக்குள்ள அந்த கொலைகாரன் இருக்கான்னு சொல்றதுக்காக தான் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ செப்பரேட்ஸ் தென் இட் கோஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரெண்ட்ல வருவேன் தென் ஐ மீட் இம் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் ஒரு கொலை படம் எடுக்கும்போது ஒரு டைட் ரோப் வாக்கிங் அதான் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணா கூட யூ வில் லூஸ் அ சஸ்பென்ஸ் எந்த படமும் எந்த கதையும் ரெண்டே ரெண்டு ஃபேக்டர்ல தான் வந்து இட் இட் ஸ்டேஸ் த சர்ப்ரைஸ் த சஸ்பென்ஸ் அண்ட் த சர்ப்ரைஸ் இந்த படங்கள்ல ஒரு பெரிய பேலன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ஃபார்மாகவே ஒரு மிகப்பெரிய பேலன்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் கரம் தப்பனா கூட அந்த கதையுடைய சஸ்பென்ஸ் வந்து லீக் ஆயிடும் சர்ப்ரைஸ் சரியான இடத்துல சொல்லனா செகண்டரியில சொல்லனா ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னீங்கனா அந்த ஒட்டுமொத்த நரேட்டிவ் வந்து நாசமா போயிடும் நிறைய இப்ப ரீசெண்டா நான் ஒரு படம் வந்து கேள்விப்பட்டேன் கொலை 
அந்த படம் அந்த படம் வந்து பெரிய ஹிட்டு என்று கேள்விப்பட்டேன் போர் தொழில் அப்புறம் அந்த ட்ரெய்லர் நான் பார்த்தேன் அந்த படம் பார்க்க ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் ட்ரெய்லரை பார்த்தேன்னு அசன் சொல்லி ரொம்ப நோட்டபுளாக இருக்குது அந்த படம் அனைவா மக்களால் அங்கீகரிக்க படம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு ஃபார்மாக இந்த படத்தை நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஷார்ட் இஸ் மெஷர் எவ்ரி ஷார்ட் மெஷர் ஆக்டர்ஸ் ஆர் கிவன் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டெசிஷன்ஸ் டு டூ சிம்பிள் திங்ஸ் நல்ல ஒரு ஒரு படத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது நிறைய பாலாஜி வந்து கொலைகள் படமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து வாழ்த்துறேன் அவர் ஐ திங்க் வெரி சீரியஸ் பீப்புள் மேக் ஃபிலிம்ஸ் தே டெல் டீப்லி இன் டு சைக்காலஜி ஆஃப் மேன் வை தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தம் அது இந்த மக்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்களேன் நிறைய படங்கள் ராம் காம் படம் வருது இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் ஒரு ஜாலியான படம் எடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு அப்படின்னு கேட்டாங்க விஷயம் அதுக்கு நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் விஷயம் எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு கேமரா எடுத்து போய்ட்டு நாலு பேர் சாப்பிட்ற தூக்கி இப்படி கேமரா வச்சா அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது நல்லா எடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் தலையை எடுத்து டேபிளில் வச்சா தான் ஒரு பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப போர் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த சினிமா இந்த கொலை சம்பந்தமாக எடுக்கிற காரணம் என்னென்னா வெரி வெரி போரிங் போர் பீப்பிள் அவங்க அவங்க போர் ஆகிடும் எனக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது பேசும்போது சார் ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்துகிட்டே இருக்கா சார் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு அது வேறு தான் வந்துடும் ரொம்ப பர்சனலான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ திங்க் நிறைய இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து எனி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் போய் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தான் சார் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த படம் இன்வால்வ்ஸ் வித் மர்டர் அண்ட் த்ரில்லிங் அண்ட் அண்ட் த சஸ்பென்ஸ் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆயிரம் நாவல்கள் வெளிவருது அந்த நாவல்களில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல் நிறைய புக்கு படிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல்கள் கூட்டணித்தார் கூட்டணி பட் பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ் லைக் வந்து Uh, other they are called pulp writers but we we, we we read people who read deeply into books they don't will ipo vand stephen king vand pulp writer solla no hannibal lecter character paathanga life la marakkave mudiyad or kolagaram sonna hannibal lecter mari dhaan irukum the hannibal lecter uh, harry seldr avaru vand oscar kooparanga unga padam vand tetali vand screen play eludraru adukku vand oscar kooparanga sir indha padathula neenga vand oscar kadaikku poru sir neenga vaanga sir அவர் சொல்கிற அந்த படத்தையே பார்க்கலன்றார் சார் உங்கள் படத்தை நாங்கள் ட்ரைட்ஸ் வாங்கி படம்ன்றது எப்படி சார் பார்க்கலன்னு சொல்கிறாரு என் கொலையாளியுடன் பத்து வருஷம் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீ ஒரு பண்ணுற வருஷம் ஐ கனாட் சி ஐ வில் பி இன்ஃபீரியர் வருஷன் தேன் மீன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஆஸ்கர் வாங்கின படம் டெட்டால் எழுதின படம் ஜானதன் டெல்லி டேரக்ட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது பின்சருக்குலாம் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் செவன்த் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்சர் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் தமிழ் சினிமாவை எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னா சினிமா எப்படி கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபின்ஷருடைய செவன் படத்தை பார்த்து ஆண்ட்ரூ கெவின் வாக்கருடைய அதை அதை படித்து ஒரு பத்து தடவை அந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் படித்து முடிச்ச மாதிரி அது எப்படி அவர் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையும் அவர் எப்படி அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அது விஷுவலாக அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபியில் எப்படி வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் கிரே அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை வந்து அதை வந்து ஷூட் பண்ணாங்க ஆல் தி சிஸ் ஆர் எனக்கு இந்த பார்க்கணும் இதெல்லாம் நாமம் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி யூ ரியலி கிண்டில்டு மை டெப்த் பாலாஜி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் டஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு படிங்க நம்ம சமூகம் வந்து ரொம்ப படிக்க ரொம்ப சொன்னாவே கோவம் வந்தது ஆக்சுவலி இன்னைக்கு காலைல வரும்போது கூட ஒரு சின்ன ரீகேப் வந்து நான் வந்து கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டை படிச்சுட்டே வந்தேன் அதில் வந்து ராஸ்கோல் நிற்க ஒரு கொலையை செய்து விட்டு ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் வறுமையில் இருக்கான் தன் தங்கச்சி வந்து இவன் வறுமைக்காக இன்னொருத்தனை பிடிக்காத உன கல்யாணம் பண்ணி உன்னை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தங்கச்சி இருக்கா அதை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவன் வந்து எப்பொழுதுமே காலேஜில் இருக்கான் ஃபிட்ஸ் பக்கில் இவன் போய் கா கடன் வாங்குவான் எப்பயுமே ஒரு ஒரு வயதான அம்மாட்ட அந்த அம்மா ஒரு நாள் பார்த்துட்டே இருக்கான் என்னடா வாழ்க்கை இது நான் வந்து வாழ்க்கையில் வாழ போகிறேன் இளைஞன் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஆனால் ஒரு கிழவி உட்காந்து எனக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஒரு போராளியை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த கிழவியை வெட்டி கொலை செய்து கொடுக்குறாங்க அவன் கொலை செய்யும் போது அந்த கிழவியனுடைய தங்கையும் வந்து விடுகிறாள் அவளையும் கொண்டு விடுகிறான் இரண்டு கொலையை செய்துவிட்டு அவன் தப்பி விடுகிறான் போலீஸ் அவனை பற்றி ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆசுவாசப்படுறான் ஓகே நம்ம தப்பிச்சிடலாம் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங
அந்த கொலைகாரனுக்கு உணர்த்துகிறாள் அந்த கொலைகாரன் அதை கேட்டு முழுக முழுவாக மாறி அவன் அந்த கொலையை போலீசிடம் சென்று நான் தான் அந்த கொலைகாரன் என்று கேட்டுக்கான் இது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மர்டர் ஸ்டோரி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கொலை கதை நண்பர்களே ஒரு கொலை கதை ஒரு இயக்குனராக எடுக்கப்படும் போது அதை ரொம்ப உத்து பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த இயக்குனருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு அந்த என்னோட கதையில எல்லா கூட்டணிட்டுமே ஒரு கதை இருக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நாவல்கள் நானூறு நாவல்கள் படிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஒரு இரநூறு நாவல்கள் வாங்கி வச்சிருக்கேன் எல்லா கதைகளும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒரு மேடர் நடக்கும் அந்த மேடரை வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அல்லது ஒரு டிடெக்டிவ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாரு அதுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் க்ளூவே கிடைக்காது க்ளூ கிடைச்சா கூட ரெண்டு கதைகளை போயிடும் ரெண்டு அறிஞர் இருந்தது வேற எங்கே கொண்டு போய் லீட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் போகும்போது இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டருக்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்னல் ஃபிளா இருக்கும் அல்லது அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்தையும் அவன் சரி உதவி பண்ணுது அந்த கொலைகாரனை நெருங்கி கடைசியில் அந்த கொலைகாரனை பிடிக்கிறது இது ஒரே கதை தான் ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு வருஷமும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல்கள் உருவாகுது ஏன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருக்க மனிதர்கள் ஒரு குடும்பம் டாக்ஸ் கட்ட குடும்பம் டெய்லி கோயிலுக்கு போற குடும்பம் அதாவது வேலைக்காரங்க வந்து அன்பாக நடக்கிற குடும்பம் டிரைவரை வந்து அண்ணான்னு கூப்பிடுற குடும்பம் சக மனிதர்களை அன்போடு அரையணைத்திருக்கிற குடும்பத்தை ஒரு கொலைக்கார கும்பல் மோசமான மனிதர்கள் அந்த அந்த குழந்தையை அவர்கள் வந்து சின்னாபின்னப்படுத்தும் போது அந்த குடும்பம் என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்ற ஒரு என்கொயரி தான் சைக்கோ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கொலை செய்த மனிதன் எதற்காக ஒரு பெரிய கொலைகாரனாக ஆனான் அவனுடைய சைல்டுஹுட் ட்ராமா என்ன அப்படின்ற கேட்குற படம் தான் ஒவ்வொரு கொலை படங்களுக்கு பின்னாலும் ஒரு கொலைகாரனுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய மர்மம் முடிச்சு அவுக்கப்படாமல் அப்படியே இறுக்கி 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 இணைந்து போகிறது அந்த மனிதன் அவிர்க்க முடியாமல் அவன் இந்த சமூகத்தில் ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கிற அந்த மனிதர்களையோ அந்த பெண்களை பர்டிகுலர் பெண்களை தான் அங்கே போயிட்டு தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த இறுக்கத்தை அந்த குழந்தை மேல் அந்த பெண் மேல் அவள் நிராயுத பாணியாக இருக்கும் பொழுது அவன் மேல் கட்டமைக்கிறான் இந்த ஒரே இந்த ஒரே லைன்ல நான் எல்லா கொலை கதையும் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த கதையும் அதை நோக்கி தான் போகும் நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னால அதுக்கு உள்ள அந்த கொலைகாரன் ஏன் அந்த கொலையை செய்தான் என்று ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப டீப்பரா என்கொயரி செய்து இந்த சமூகத்தின் மேல இருக்கும் ஒரு பெரும் அன்பா தான் கற்றுக்கொண்ட எல்லா கிராஃப்டையும் அதை ஆட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு படமாக எடுக்கும் பொழுது அந்த படம் ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாக மாறும் என்பதில் சுற்றும் எனக்கு வந்து டவுட் இல்லை அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் டு கிவ் இட் சி